Hello mga kapatid, Almonding Gaming po and on this video, tuturuan ko kayo kung paano bumili ng credit using yung DEC natin. So ang method na gagawin ko is via Metamask and ito ay under sa Binance Smart Chain. So kapag your Splinter Lens mo is connected sa Binance Smart Chain, this video is for you. Pero bago tayo magsimula, intro muna tayo. Let's go! So bagong lahat, alamin muna natin bakit natin kailangan i-convert yung DEC natin sa credit. So isa lang yung reason natin doon, para mas makatipid tayo sa potion. Dahil kung i-check natin yung potion, which is yung quest potion, uh, kapag binili natin siya with DEC, 750 DEC siya. Pero kapag binili natin siya ng credit, ang price niya lang din is 750 credits. So yan, makikita nyo kapag, so diba, nabawasan siya ng 750. So ganun siya guys. Bakit mas mura ang credit kesa sa DEC? So yung credit is 750. 1 US dollars is equivalent to 1,000 credits. So, Ang 1 US dollars, kapag kinonvert natin sa peso, is nagkakalaga lang siya ng around 51 pesos. Pero check natin kung magkano yung DEC. So according dito sa CoinGecko, ang DEC is 750. So kapag bumili ka using DEC, ang mga gastos mo ay 283 pesos. So napaka mahal niya. Pero kapag pinili natin siya using credit, kagastos lang tayo ng 134 DEC. So, ganun siya kamura. Prepare muna tayo. So, yung mga kailangan natin is, of course, account connected sa Binance Smart Chain using Metamask. And, kailangan natin ng currency na DEC, also BUSD. So, ito yung mga link. Ilalagay kita sa description down below para mas madali nyo siyang ma-access. Andito rin yung converter natin which is cubdefi.com. Yan. So ito yung converter na nakita ko na meron ng DEC na currency. Alright. So move on na tayo. Kapag kinilik nyo yung token ng BUSD, ito siya. So ang gagawin nyo lang guys is copy lang yung address. And then punta kayo sa metamask nyo. So, under the assets, add token, paste nyo lang dito. Yan. So, yung sa akin naka-add na kasi, kaya nandiyan na siya. So, kung wala pa sa inyong BUSD na currency, gawin nyo lang to and then next. Ganun lang siya. So, para ma-check nyo kung na-add na ba talaga, balik lang kayo sa Metamask and then check nyo lang yung assets. Magkita nyo na siya dito, BUSD. So, ganun din gagawin nyo sa DEC. So, sa link na sinend ko, dito kayo mapupunta. Copy. Copy yung contract address. Punta sa Metamask. Add token. Paste. Okay? Alright. So, check natin siya. So, andito siya. DEC. So, kapag nalagay nyo na yung DEC and yung BSD nyo, ready to go na tayo. So, balik tayo sa game. Uh, Iko-convert natin is 200 DEC para sure tayo na makakuha tayo ng 1,000 credits. Alright. So, ang gagawin lang natin is click lang natin yung DEC. Select wallet. And then, Binance Smart Chain Wallet. Enter lang natin yung amount. 200 DEC lang ilalabas natin. For example lang. Transfer out. Hindi transfer in. Transfer out. Confirm. Okay lang natin to. And then, private active key. So, yung master password na binigay sa atin ni Splinterlands nung nag-start tayo ng laro. Kunin ka lang yun sa akin. Alright guys, nakuha ko na yun sa akin. Paste ko na lang dito. Approve transaction. Hintay lang natin ng konti. Okay? So, walang magpa-prompt dyan. Okay lang yun. Check mo na ngayon yung metamask natin. 
So, may kita natin dito, wala pa rin siya. Refresh lang natin. Okay, andito na yung DEC natin. 200 DEC. Ngayon, i-convert natin yung DEC into credit. Paano natin gagawin yun? Access natin yung link na sinend ko. Cubdefy.com Ito siya. So, kapag nandito na kayo sa website, punta lang kayo dito sa connect. Make sure na connected yung metamask nyo. So, ito yung sa akin, metamask address ko. And then, trade exchange. Ngayon, kapag nandito na kayo, ang sa-select nyo sa una is DEC. Ayan, so kita natin siya 200. Convert natin into BUSD. Teka, ba't BUSD kagamitin natin? Malalaman mo yun mamaya. Ayan. So, depende sa inyo kung magkano. Akin okay, imamax ko lang. Yan. So, max. Ang conversion niya is 1.517 BUSD. So, is at $1.50. Kumbaga. Alright. Click swap. Confirm. May konting gas fee. Confirm. Transaction submitted. Okay. Hintayin lang natin ng konti para makita natin yung BUSD sa MetaMask. Alright, ayan na siya. So, 1.518 BUSD. So, once na nalagay na dyan yung currency natin, babalik na tayo sa game. Tapos, click natin yung plus credit. Lagay natin kung magkano yung amount na kailangan natin. So, nakapag-convert tayo ng 1.5 something na BUSD. So, kunin ko ng 1.5. Ayan. So, ito siya. $1.50. Select crypto. And then, dito, pay with. Ang, ang sa-select natin is Binance USD. Buy. Alright, ito na siya. Click lang natin. Buy credits. Confirm. Guys, habang ginagawa natin to, make sure lang na may gas fee kayo sa BNB. Dahil sa mga transaction natin, gagastos tayo ng mga konting gas fee lang. Ayan. So dito sa swap natin, gumastos tayo ng 7 pesos. Okay, transaction completed. Refresh lang natin. Ayan, dumating na siya. So, nakita na natin dito yung currency natin na kinonvert which is 1,500 credit. Yun lang guys, may pambili na tayo ng potion. So, uh, konting tip lang guys, kung magkoconvert kayo from DEC to credit, mas better kung yung 10 times potion na yung bibilihin natin. So, magkano nga ba yun? 7,500 credit. And equivalent siya sa $7.50. And so $7.50. $377 pesos. So copy natin siya. Check natin sa DEC kung magkano yun. Alright. So $998 DEC lang kailangan natin para makabili tayo ng 10 potion. Which is may libreng isa. So ganito guys yung ginagawa ko para makatipid ako ng isang potion kasi may bonus one siya oh, kapag bumili tayo ng sampung potion so yun yung the best na option natin so kapag nakaipon ka ng 1000 DEC sa account mo dun mo siya i-convert para kapag na-convert siya ng uh, 1000 or 7500 credit yun yung gagawin mong pambili so yun yung pinakamurang way para bumili ka ng potion Ayun lang guys, sana may natutunan tayo sa video na to. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell 
para lagi tayong updated sa mga pinopost. Kapag may gusto kayong ipagawa sa akin na guide, don't hesitate to comment down below and definitely gagawin kayo para sa inyo. So maraming salamat. Hanggang dito na lamang si Almondeng. Peace!